We've been learning about the physics, the chemistry, and mathematics. But I promised you guys we are going to introduce this topic. I mean, this subject, which is called biology. Kwa yao tumejifunda sana chemistry, physics, na mathematics. Vizuri sana. Lakini ndi waidi kwamba katika YouTube channel yetu, tunaenda kuintroduce pia videos za masomo ya biology. Na kwa kwanza kabisa, tunaenda kwanza na somo la biology kwa kuangalia kuanzia mwanzo kabisa introduction to biology the biology is a science subject katika ukiangalia katika science kuna masomo matatu ambao ni natural science natural science tuna physics alafu tuna chemistry alafu tuna biology Haya ni masomo asili ya sayansi. Manake ni sayansi enyewe. Manake unapozungumzia biology. Unapozungumzia chemistry. Unapozungumzia physics. Hayo ni masomo asili ya sayansi. Kwa hiyo bas, tunapozungumzia <coughs> science asili, natural science. Tunazungumzia physics, chemistry, and biology. Hii ni science asili. Sasa, Tofauti ya kila somo baada ya jingine kwa kifupi tu nishawahi kuelezea wakati na, na natengeneza introduction to physics lakini hapa sio mbaya pia kurudia zote hizi hapa zinahusiana na kujifunza na maada maada ni kitu chochote ambacho uchukua nafasi na kina uzito kwa hiyo hizi zote hushughulika na maada na maada ambazo tunaita matha Kwa matter it anything that has mass and occupies space. Ni kitu chochote ambacho huchukua nafasi na kina uzito. Kwa mfano, hii chaki inachukua nafasi na ina uzito. Mimi binafsi nachukua nafasi na ina uzito. Hewa huchukua nafasi na ina uzito. Hivyo ni vitu tunavyoviita maada. Kwa maana hiyo physics ushughulika na maada. Biology ushughulika na maada. Halafu chemistry ushughulika na matter. Manake all of this deals with what we call it matter. That is the principle that you have to understand. Sasa the different the way they deal with matter. That is the difference. Physics inashughulika namna gani matter inafanya kazi. How do they this matter function or how do they this matter work? That is what we can talk about physics. Manake, the function of this is what we call it matter. Manake, kwa mfano, ni namna gani baisikeli ufanya kazi? Ni namna gani gari ufanya kazi? Ni namna gani ndege ufanya kazi? Ni namna gani meli ufanya kazi? Kila kitu ambacho namna ambavo kinafanya kazi, hiyo tunashugulika na kitu ambao inaita physics. And that is why by definition, physics tunasema ni kujifunza uhusiano uliopo kati ya nishati na nishati na, na maada. Uhusiano uliopo kati ya nishati na maada ndo tunazungumzia kitu ambacho kinaitwa physics. Kwa tafusiri yake ni kwamba nishati ni uwezo wa kufanya kazi. Na maada inavofanya kazi, ndo tunazungumzia ni uhusiano uliopo kati ya nishati na maada. Kwa the relationship that is existing between matter and the energy, that is called physics. Lakini chemistry yenyewe inaangalia. Ni namna gani hii maada, mata imeundwa. Manake vitu vinavyo usika kuiunda mata, ndo tunasema ni chemistry. Kwa maana hiyo, Chemistry is the study of decomposition, structure, and composition of the matter. Manake, ni namna ambavo matter imetengenezwa, na vitu ambavo vinashiriki kutengeneza matter, lakini vile vile na namna ambavo matter imetengenezwa. Hiyo ni chemistry. Lakini, biology sasa yenyewe inahusika na kuangalia namna viumbe hai vinavyoishi. Namna viumbe hai vilivyo 
hapa tunajifunza kuhusiana na viumbe hai peke yake. Kwa hii ndio tofauti ya masomo haya matatu. La kwanza tunajifunza namna mata inavyoweza kufanya kazi, lakini chemistry ni kujifunza namna mata ilivyoundwa, lakini biology tunazungumzia mata pekee ambayo anaitwa kiumbe hai. Kwa hapa tutakuwa tunazungumzia tu kiumbe hai. Yaani kiumbe kilicho hai. The surviving organism. Sasa ili tuijue sasa biology vizuri lazima tuanze na introduction to biology. The meaning of biology. Biology comes from the two Greek words. The first word is bios and the second word is logos. Maana yake ni kwamba biology ni neno la Kigiriki, sio neno la Kiingereza. Origin yake ni Kigiriki. Kwa hiyo kama ni Kigiriki kuna maneno mawili ambayo anatengeneza neno biology ambao ni bios maana yake ni life halafu logos maana yake ni study maana yake bios means life logos means study kwa hiyo maana yake bios ni uhai halafu logos ni kujifunza na ndio maana sasa kwa kifupi tunapotaka kuidefine biology tunasema biology ni kujifunza uhai Biology ni kujifunza uhai. Kwa maana hiyo kumbe tunapotaka kujifunza biology tunajifunza uhai. Kwa achana na hizo definition za kwamba is a branch of science which deal with the study of what. Hakuna asiyejua kwamba biology ni tawi la sayansi. Nimesha sema tangu mwanzo kwamba among of the natural branches of science we have physics, chemistry and biology. Everybody knows that uh, biology is the branch of science, physics is the branch of science, chemistry is the branch of science. That is very important to understand. What, but when it comes to definition, we have to take the meaning, the actual meaning of biology. That is why we say is the start of life. That is all. Manake ni kujifunza uhai. Na hii inatokana na kwamba biology imetengenezwa na maneno mangapi? Mawili ambao ni bios pamoja na logos. Bios manake ni uhai, halafu logos manake ni kujifunza. Kwa hiyo tunapokuja kufanya definition tunasema biology is the study of living things. Biology ni kujifunza viumbe hai. Biology ni kujifunza viumbe hai. Manake is the study of living things. Stad means kujifunza, living things means viumbe hai. Living things. Neno living manake inatokana neno live ishi. Living things, vitu, vitu vinavyoishi. Ndio maana tunasema viumbe hai. Living things, vitu vinavyoishi. Kwa biology ni kujifunza vitu vinavyoishi. Hakiwezi kawa kinaishi hiki kitu wakati hakipunui. Hakiwezi kawa kinaishi hiki kitu wakati hakiri. Hakiwezi kawa kinaishi hiki kitu wakati hakijongei. Hakiwezi kawa kinaishi hiki kitu wakati hakitoi takamwili. Hakiwezi kaishi hiki kitu wakati hakiwezi kufa. Maana yake kama kitu kinaishi basi kuna uwezekano pia wakufanyeje wakufa. Kwa hiyo kifupi what is biology is the study of living things ni kujifunza vitu vinavyoishi ambavyo tunaviita viumbe hai sasa watu wanaojifunza biology wanaitwaje wanaitwa biologists biologists mmoja anaitwa biology biologist akiwa mmoja tunamuita anaitwa biologist kwa the people who start biology are called biologist biologists Manake mtu watu wanaojifunza biology wanaitwa biologists. Na akiwa mmoja tunamuita biologist. Kwa that is the meaning. Lakini sasa kumbuka hawa biologists wana focus na tabia ambazo zinapatikana kwa viumbe hai au kwa vitu vyote vinavyoishi. Ndio maana nimesema biologists focuses on the features that are common to all living things. Manake wanaangalia kwenye tabia ambazo zinawahusu vitu vinavyoishi, vinawahusu viumbe hai. Kwa wanaitwa viumbe hai kwa sababu wanaishi 
mimi mwenyewe ni kiumbe hai kwa sababu ninaishi. Kwa hiyo biologists wanashughulika haswa haswa na tabia ambazo zinapatikana kwa viumbe hai wote. Kwa hiyo tunapozungumzia biology tutaangalia Characteristics of living things manake tabia za viumbe hai wote ambao katika hii dunia tunawaangalia na ndio maana sasa living things hawa kwa, kwa lugha nyingine tunaita organisms kwa living things are also called organisms sasa organisms hawa wana makundi mawili kwanza makundi mawili kwa makundi mawili tena manake kuna viumbe hai wadogo sana wanaitwa microorganisms ambao kwa wakati mwingine hatuwezi tukawaona kwa macho yetu tunatumia kifaa ambacho kinaitwa microscope kinaitwa microscope hicho kifaa kinaitwa micro microscope microscope ni hadubini hadubini ni kifaa ambacho hutumika kukikuza vitu vidogo ili vionekane vikubwa tuweze kuviona kwa ma, kwa upeo wetu wa macho ambao ukienda maabara watu ambao wanashughulika na maabara ukichukua ile damu wanataka kwenda kujua eza kuna bakteria kwenye damu yako au kuna virus kwenye damu yako au kuna chochote ambacho kinaweza kusababisha shida kwa wanatumia microscope kwa microscope ni kifaa ambacho hukuza vitu vidogo vidogo ambavyo haviwezi kuonekana kwa upeo wa macho yetu. Kwa vinakuwa vikubwa kwa kutumia microscope. Na ndio maana nimesema organisms wapo microorganism. Micro means very small living things. Kwa microorganisms ni viumbe wadogo sana kwa mfano viruses na, na bacteria Man, bacteria na virus hawaonekani kwa macho yetu ya nyama haya lakini kwa kutumia kitu ambacho tumesema microscope tuna uwezo sasa wa kuona hawa viumba ambao ni wadogo sana lakini vile vile kundi jingine tunaita macroorganisms macro means very large maana yake tutashughulika vile vile na viumbe hai wakubwa kama wali nyangumi nyangumi ni kiumbe hai ni kubwa sana au viumbe hai wengine kama tembo wao na wenyewe tunaita macro organisms ni viumbe hai wakubwa sana kwa viumbe hai wapo macro organisms ambao ni wakubwa sana halafu tuna micro organisms ambao ni wadogo sana lakini kwa ujumla viumbe hai hawa kwa ujumla wao wanagawanyika katika makundi mawili makuu ambayo ni plants pamoja na animals Manake tuna wanyama amba, tuna mimea ambao ni plants na tuna animals ambao ni nini ni wanyama. Kwa hiyo viumbe hai wako katika makundi makuu mawili ambao ni wanyama ambao ni wanyama animals halafu plants ambao ni mimea. Kwa mimea na wanyama ndivyo vitu ambavyo tutakuwa tunajifunza kama viumbe hai katika somo la biology. Na ndio maana kama utazungumzia mfumo wa takamwili inabidi uzungumzie mfumo wa takamwili katika mimea na mfumo wa takamwili katika wanyama. Kama utazungumzia mfumo wa upumuaji inabidi uzungumzie mfumo wa upumuaji katika mimea, mimea wanapumuaje na wanyama wanapumuaje. Maana yake ni kwamba takwa tunashughulika na makundi ama matawi mawili ya biology ambayo tunaita plants ambayo tunaita zoology no 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 botany kwenye plants tunasema botany halafu hapa tunasema zoology maana yake tutakuwa tunajifunza zoology na botany kwa ujumla kwa unapojifunza biology unajifunza wa, mimea na unajifunza wanyama plants and animals lakini tawi la biology ambalo linahusika na, na mimea tunaita botany na tawi la biology ambalo linahusika na animals tunaita zoology ambapo sasa huko mbele tunajifunza vitu ambavyo vinaitwa branches of biology lakini kama nilivyosema viumbe hai hawa wanagawanyika katika makundi mangapi mawili wapo wakubwa sana na wapo wadogo sana sasa kuna unicellular unicellular organisms halafu kuna multicellular organisms mati cellular multicellular organisms 
Sasa kabla ya kusema unicell organisms na mat cell organisms hapa kuna kitu ambacho tumekisahau. Tumesema biology ni kujifunza living things. Acha hiyo ya kwanza. Tuseme hapa biology tuseme is the study of life, the study of life. Tumesema biology the study of life, the study of life. Sasa ili iweze ikuepo hii life tunayosema hapa. Life inaanzia kwenye seli. Life inaanzia kwenye seli. Baada ya seli, seli ni is the basic unit of life. Is the basic unity of life. Manake kama tumesema biology the study of life. Kuna kitu ambacho ni basic unit of life. Manake kitu ambacho ni muhimu kwenye life ni seli. Kwa seli is the basic unity of life. Seli is the basic unit of life. Sasa hapo kinisikiliza vizuri tunaweza tukaelewana. Hapa Kwa hiyo katika kiumbe hai ili kipe hiki kiumbe hai tunaanza na seli. Seli ni kini cha msingi cha uhai. Seli ni kini cha msingi cha uhai ambapo kwa Kiingereza tunasema is the basic unit of life. That is the cell. Seli ni kini cha msingi cha uhai. Lakini kumbuka kujifunza uhai ni biology. Sasa kini cha msingi cha uhai ni seli. Kwa maana hiyo seli ndio inaoanza bila seli hatuwezi sasa tuka, tukawepo sisi manake kumbe kini cha msingi cha uhai ni seli lakini sasa hizi seli zikiungana mbili ama zaidi ya mbili zinatengeneza kitu kinachoitwa tishu na hizi tishu zikiungana zinatengeneza kitu kinachoitwa organ na hizi organi zikiungana zinatengeneza kitu kinachoitwa mfumo system. Halafu hizi system zikiungana zinatengeneza hasa hicho kitu kinachoitwa organisms. Organism au living things. Kwa hiyo living things hawezi akawepo bila kuwepo na seli. Ukiondoa tu hapa seli Haweza akawepo huyu anaitwa nini living organism. Kwa ili awepo sasa kitu ambacho kinaitwa living organism, lazima iwepo kitu inayoitwa nini seli. Seli ndo chanzo cha uhai. Manake ndo kini cha msingi cha uhai. Seli zikiungana na kufanya kazi kwa pamoja zinatengeneza kitu ambacho kinaitwa tishu. Na tishu zikiungana na kufanya kazi kwa pamoja zinatengeneza kitu ambacho kinaitwa organ. Mfano mapafu, moyo, hizo zote ni organ. Hawezi ukawa na moyo pasipokuepo na seli na tishu. Hawezi ukawa na mapafu pasipokuepo na seli na tishu. Hawezi ukawa na 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 na, na figo pasipokuepo na hivi vitu. Kwa maana hiyo organ ni kama kidney inaitwa organ. Lungs inaitwa organ. Maana yake mapafu tunaita lungs ni organ. Halafu kidney ambayo ni figo tunaita organ. Lakini vile vile figo ambao nimesema figo kidney. Kwa hiyo hivi vyote hearts, moyo vile vile ni nini? Ni organ. Haviwezi vikatokea hizi organ pasipokuepo na nini? Na kitu kinachoitwa seli ama tishu. Sasa organ hizo zikiungana kwa pamoja zinatengeneza kitu kinachoitwa mfumo. Kwa mfano, tunaposema mfumo wa utoaji taka mwili. Maana ni mkusanyiko wa organ mbalimbali. Mbali ambazo zina shirikiana kwa pamoja kutengeneza kitu kinachoitwa mfumo. Mfano, mimi siwezi nikaenda kukojoa bila kuwepo na combination ya organ kama kibofu cha mkojo, uleta pamoja na na, na figo. Zinapoungana kwa pamoja zinatengeneza mfumo wa nini? Mfumo wa mkojo. Mfumo wa damu lazima paepo na mishipa, lazima paepo na moyo, lazima paepo na sphincter na vitu vingine vyote ambao vinashirikiana kwa pamoja kama organ kutengeneza nini? Mfumo hii mifumo, mfumo wa damu, mfumo wa mkojo, mfumo wa utoaji mwili, mfumo wa mifupa, mfumo sio wa upumuaji, zote zikiungana hii hapa mifumo ndo anapatikana kiumbe hai. Ikitokea iki tu mfumo mmoja hapo umekorofisha. Matokeo yake sasa ndo tasikia mtu anaumwa. 
Manake mfumo mmoja wapo haufanyi kazi kwa ufasaha. Tafsiri yake ni kwamba hakuna mfumo mmoja unaofanya kazi peke yake. Lazima pawepo na combination ya mifumo kadhaa ndio itengeneze kiumbe kiumbe hai. Kwa tunapomzungumzia kiumbe hai lazima aanzie kwenye seli, aje kwenye tishu, aje kwenye organ, aje kwenye system ambao ni mfumo ndio aje kwenye kiumbe hai. Hawezi akatokea huyo kiumbe hai. Sasa hawa viumbe hai sasa wapo katika makundi mengine tena mawili tuna unicellular organisms na tuna multicellular organisms na unicellular organisms na tuna multicellular organisms unicellular organism un means single halafu mati means many kwa mati means many halafu hapa means single manake single cellular organism halafu hapa many cellular organism manake nini tunaposema unicellular organisms ni wale viumba ambao wanatengenezwa na seli moja kuna viumba ambao wanatengenezwa na seli moja na mara nyingi hawa wanadondokea kwenye microorganisms very small organism kama virus bacteria pamoja na protozoa Ma, am, amoeba baadhi yao wanakuwa wengi wao wanatengenezwa na seli moja call living organisms which is made up of single cell hii ni single cell organism kwa hiyo unicell organism tunaita single cell di organisms kwa ukiuliza what are the unicell organism these are the single cell organisms lakini mat cell organism hizi tunasema many cell organism many cell di organisms kwa kuna many cell organisms na single cell di organisms kwa hiyo single cell di organism ni kama vile ambavyo nimesema bacteria halafu kuna amoeba halafu vile vile kuna nani kuna virus hawa viruses hawa ni single cell di organism halafu many cell di organism hawa tuna wengi tu plants and animals hawa ni many plants and animals viumbe wanyama na wanyama na mimea wote wanadondokea kwenye many cell di organism manake wana seli nyingi kwa mfano sisi binadamu ngombe mbuzi na kadhalika au miti yote unayoiona hiyo ni mat cell organisms kwa sababu wanatengenezwa na seli nyingi halafu ni cell organism kama nimewambia virus and bacteria hao wote wanatengenezwa na seli moja wanaitwa unicellular organism what are the unicellular organisms tunaita single cell organism what are the mat cell organisms many cell organism Kumbuka nimesema un means single, mat means many. Ndio maana tuna mat part system, mfumo wa vyama vingi. Manake ni mat part. Hii hapa ni mat cellular, manake mfumo wa seli nyingi. Manake hapa ndo tunazungumzia. Kwa huo huo hiyo ndo meaning of biology na huo ndio utangulizi wa biology. The next lesson tunaenda kujifunza what are the characteristics of living things. Manake tabia za viumbe hai tunaenda kuangalia tabia za viumbe hai. Moja baada ya nyingine kwa sababu hapa tumesema kwa kifupi tunazungumzia viumbe hai. Kwa hiyo tunaenda kuangalia tabia za viumbe hai. Hii tabia zipi za viumbe hai ili tuweze kumjua kiumbe hai tumeshamfafanua vizuri zaidi hapa. Kwa biology kwa kifupi ni kujifunza uhai au ni kujifunza kiumbe hai au ni kujifunza vitu vinavyoishi. Kwa maana hiyo living things ni vitu vinavyoishi. Kwa maana hiyo godoro hii hapa uweze ukasema hii sponge ni living things sio kiumbe hai. Living things ni mimea na wanyama, mbuzi kondo fisi e, mimea na kadhalika vyote hivyo ni viumbe vinavyoishi ambavyo vina uwezo wa kujongea vina uwezo wa kutembea vina uwezo wa kupumua ambazo hizo tunaita ni tabia za viumbe hai ambapo itakuwa ni kipindi kinachofuata tutaangalia sasa kiumbe hai ana tabia zipi ama ana sifa zipi ambazo tutakuwa tunazungumzia characteristics of living things